ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃபோக்ஸ் நான் தமிழ் இந்த வீடியோ தான் நம்ம வந்து நேந்திரம் பழம் பஜ்ஜி எப்படி போடலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது பழம் பொரின்னு சொல்லுவாங்க பழம் பஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல ஸோ அதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வீடியோஸ் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாய் வீவர்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க நேந்திர மரம் பஜ்ஜி செய்யறது எப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நேந்திர மரம் இது நார்மலான இந்த சாதா பழம் நம்ம ஊர்ல உள்ள பழம் கிடையாது கேரள பழம் அதை நம்ம ஃப்ரூட் கடையில எல்லாம் கிடைக்கும் நேந்த மலை பஜ்ஜி வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு காமிக்கிறேன் அவருக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் காமிக்கிறேன் இது வந்து மைதா மாவு ரெண்டு கப்பு வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை நம்ம சீனி எவ்வளவு தேவைய சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பழம் இனிக்கும் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கலர் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா மைதா மாவு இருக்கனால பஜ்ஜி வந்து கலரா தெரியாது கொஞ்சம் லைட்டா போட்டுக்கோங்க தேவைக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிய உப்பு கையில இப்படி எடுத்து போடணும் நம்ம எப்படி செய்யணும் கலைச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு மாவ ஹலோ இப்ப வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மைதா மாவு எப்படி கலர் கரைச்சு பஜ்ஜி மாவு எப்படி ரெடி பண்ணணும் சொல்லி தரேன் தேவையான சர்க்கரை போட்டிருக்கோம் நாலு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து லைட்டா ஒரு சிட்டிய உப்பு இப்படி ஸ்பூன்ல எடுத்து கொஞ்சம் எடுத்து போட்டா போதும் இந்த அளவு போதும் ஏன்னா அது சுவைக்காக அது போடணும் கொஞ்சம் கேசரி கலர் போட்டுக்கோங்க இப்ப வந்து எப்படி கரைக்குதுன்னு சொல்லி தரேன் மைதா மாவுல சர்க்கரை போட்டாச்சு ஒரு சிட்டிக உப்பு போட்டாச்சு கலர் போட்டு போட்டாச்சு இது எல்லாமே இப்படி கலந்து பஜ்ஜி மாவு பழத்துக்கு பஜ்ஜி மாவு கட்டி கொஞ்சம் திக்கா இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பழத்துல வந்து ஒட்டாது அதனால கொஞ்சம் வந்து திக்காவே இருக்கணும் அவங்களுக்கு கரைச்சிட்டு ஃபுல்லா காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து இந்த பதத்துக்கு கரைச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம கையில தண்ணி மாதிரி ஓடக்கூடாது கொஞ்சம் திக்கா அப்படி இருக்கணும் பழம் முக்கணும்னா நம்ம இது முக்கி டிப் பண்ணி போடும்போது தெரியும் நம்மளுக்கு இந்த பழத்துல வந்து இந்த மாவு வந்து நல்லா அப்ளை ஆயிருக்கணும் போதும் இப்ப பழத்தை போட்டு காமிக்கிறேன் ஏந்த பழத்தை இப்ப எப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃபுல்லா அப்படி உரிச்சுருங்க ஃபுல்லா கட் இது பண்ணிட்டு சக்கர கம்மியா வேணுங்கிறவங்க ரெண்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போட்டுட்டு இது வந்து நான் எப்படி போட்டு அடுப்புல போட்டு பஜ்ஜி செஞ்சு காமிக்கிறேன் அடுப்பு பத்து வச்சுக்கணும் கடலை நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து கடலை நெல்லை தான் போடுறேன் நல்ல நெல்லை இது போடக்கூடாது ஏன்னா பழத்துக்கும் நல்ல நெல்லை செட் ஆகாது கடலை நெல்லை தான் போடுறேன் இது நல்லா காஞ்ச பிறகு பஜ்ஜி போடும் என்ன காய்கறி வரைக்கும் இந்த பழத்துடைய பழன் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் நேந்திர மழை வந்து ரொம்ப ரத்த விருத்தி செய்யும் நல்லா வந்து ரத்தத்துடைய கழிவெல்லாம் வெளியே அகற்றிட்டு மலை சிக்கல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சரி பண்ணும் அப்புறம் வந்து ஒல்லியா இருக்கிற உடம்புக்காரங்க வந்து தினம் நல்லா கனிஞ்ச வாழைப்பழம் இந்த நேந்திர மலத்தை வந்து தினம் ஒன்னு சாப்பிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உடம்பு பருமன் தெரியும் நம்மளுக்கு பேசலாம் சப்பி ஆயிடும் நல்லா உடம்புக்கு நல்லா வெயிட் போடும் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரெக்னன்ட் லேடி வந்து இது வந்து இந்த பழம் வந்து தினம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பிள்ளைக்கு மூளையுடைய வளர்ச்சி அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணு மாசத்துல இருந்து அதுல இருந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மூளையுடைய சுறுசுறுப்புக்காக நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல பிள்ளைங்க நல்லா சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்காக இந்த பழம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்களேன் இந்த பஜ்ஜியும் உங்களுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்க நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இரகுலர் பெரியடுக்கு பெண்களுக்கு வந்து இந்த பழம் வந்து அடிக்கடி சேர்த்து வரும்போது ரெகுலர் பெரியட் ஆயிரும் அதனால நீங்க அடிக்கடி சேர்த்து பாருங்க எங்க வீட்டுல டிஃபனே நாங்க இதுதான் செய்வோம் இந்த பஜ்ஜி நேர்ந்திரம் பழம் பஜ்ஜி தான் சாப்பிடுவோம் எங்களுக்கு வந்து கேரளா பக்கத்துல எங்க ஊரு அதனால நாங்க வந்து நிறைய அடிக்கடி இதை ரொம்ப சேர்த்துக்கோம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபா இருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பாத்துக்கோம் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து உங்களுக்கு எப்படி போடுறேன் சொல்லி தரேன் பாருங்க இப்படி நல்லா பழத்துல வந்து நல்லா இப்படி முக்கிடணும் அந்த மாவு வந்து பழத்துல ஒட்டி இருக்கணும் அப்படி போட்டாதான் அந்த சாப்பிட நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சுவையா இருக்குங்க இனிப்பும் அந்த பழத்துடைய இனிப்பும் இந்த மாவுல லைட்டா நம்ம சக்கரை போட்டுருக்கோம் இல்லையா 
அதுவும் சேர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் கல் டிஃபனே நீங்கள் வேறு எதுவும் சாப்பிட மாட்டீங்க வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி ஒரு நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும் இவருடைய நேந்திரம் பழத்துடைய பலன் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் பார் எழுந்திரிச்சு விடுவோம் கோல்டன் கலரா நமக்கு வந்த உடனே எடுத்துடலாம் நல்லா வெந்துச்சு இந்த கலர் வந்தா எடுத்துருங்க நல்லா பொன்னரம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கலர் தெரிய பாருங்க நல்லா வெந்துச்சு வாவ் நேந்திர பஜ்ஜி ரெடி செம்மையா மணக்குது ஆக்சுவலா இதை நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணும் போது நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க வீடே உங்களுக்கு செம்மையா மணக்கும் அந்த பழத்தோட ஸ்மெல் இருக்கு இல்லையா செம்மையா சூப்பரா அப்படியே வீடே கம கம கமகம்னு மணக்கும் இந்த பழத்தோட நன்மைகள் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க இரகுலர் பீரியட் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து இந்த பழம் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரத்த சோகுலாம் இருக்கும் இல்லையா சில பேருக்கு அதாவது பிளட் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கிறவங்க இந்த பழம் கொஞ்சம் கனிஞ்ச பழம் இது காய் விட்டாதான் கடையில கிடைக்கும் இதை நீங்க வீட்டில் வாங்கி வச்சீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாள்ல கனிஞ்சிரும் இந்த கனிஞ்ச பழத்தை நீங்க ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது ஒன் மந்த் நீங்க ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தாலே சரி ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் லெவல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும் சூப்பராக இருக்கும் கண் பிரெக்னன்ட் லேடிஸுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லு அவங்களுக்கு ரத்தம் நிறைய ஊறணும் குழந்தைக்கும் வந்து நல்லா வெயிட் போடும் இந்த பழம் சாப்பிட்றதுனால இந்த பழம் நீங்க வந்து காலையில காலையில எந்திரிச்ச உடனே பிரஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு இந்த பழம் சாப்பிடுங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லு பிரெயின் நல்லா ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு இத கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க நான் அம்மாவை கேட்டு சொல்றேன் இப்ப நம்ம இந்த பட்ஜெட் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப இந்த பட்ஜெட் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு பட்ஜெட் எடுத்துருக்கோம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க நல்லா இருக்கு நல்லா மனமா இருக்கும் சாப்பிடுவோம் அந்த பழம் இன்னும் நல்லா சூடா இருக்கு ஆக்சுவலா ஆனா டேஸ்ட் வேற லெவல் சூப்பரா இருக்கும் இதை நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் வாழைக்கா பஜ்ஜே வேணாம் இந்த பஜ்ஜி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்றத நீங்க கண்டிப்பா தேட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலுக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்